Мои дорогие, привет! Сегодня у нас с вами прямой эфир, который называется «Отзовитесь». Названия, как всегда, красивые, мы стараемся. Ко всему прочему, эти названия, они тесно связаны с творчеством, креативом, со всем, что относится к таким профессиям, как режиссер театра, художник-постановщик, художник по костюмам, а также человек, который занимается перформансом. И нет психотерапии без этих направлений. И, может быть, я отличаюсь этим очень сильно от других докторов, но это мое направление, моя стихия, моя радость. И я думаю, что у вас есть с чем, с какими местами в моей психической реальности поидентифицироваться, и есть какими местами вашей психической реальности по соприкасаться с местами психической реальности моей. В конце концов, никто не отменял то, что является самым настоящим чудом в психоанализе, в психотерапии, но если шепнуть вам по секрету, то это огромное чудо происходит не только в психоанализе, но и в обыденной жизни. И Называется это чудо перенос. Перенос есть абсолютно у каждого человека. Перенос существует. Перенос дает нам возможность погадать только не на кофейной гуще, а погадать одну секундочку, задать абсолютно любой вопрос и на него ответить. Ответить очень четко, очень ярко, очень явно. И мне очень нравится. Моя профессия тем, что она не подразумевает никакое наличие заглядывания в будущее посредством каких-то очень, скажем так, разных инструментов. Мы благодаря психоанализу с вами можем вообще все знать. И перенос ⁇ это наша палочка-выручалочка. И я очень счастлива и очень горделива тем, что моих студентов, моих учеников, которых немного, я это дело очень сильно берегу, их не может быть много, тех людей, которые у меня в коучинге, я этому делу учу. Они у меня все знают и обучаются, что такое перенос и контрперенос. То есть, когда ты слушаешь человека, и он тебе сейчас что-то говорит, он тебе сейчас что-то говорит, он тебе сейчас что-то принес. Но когда ты владеешь этим инструментом, то ты все прекрасно знаешь про то, какие у него отношения к тебе, какие у него отношения с другими людьми, настоящие отношения. И перенос, он дает возможность выстраивать конструкции. То есть в процессе психоанализа хорош тот психоаналитик и психотерапевт, который умеет видеть перенос и контрперенос. Это самое сложное, но и самое прекрасное на свете, потому что владея этой информации ты понимаешь все, то есть ты можешь построить любую конструкцию. Сегодня у нас с вами вновь наши вопросы и ответы. Это уже стало завсегдатым. Мне нравится наша рубрика. Я прошу Валеру, Валера, давай вопросы вперед из песней. У нас времени сегодня ровно 50 минут. За 45 минут я попрошу тебя мне напомнить, потому что я за временем не слежу. Вообще, когда я нахожусь в прямом эфире, мне кажется, что я э, чувствую себя не просто как ры рыба в воде. Даже не рыба, может быть. Я чувствую себя китом в океане. Первый вопрос. Зависит ли проявление архетипа от территории, на которой человек родился и рос? Очень хороший вопрос. Конечно же, да. И человек, который, например, эмигрирует, э, он проживает очень мощное мощные перетрубации. Человек, который эмигрирует, например, до 30 лет, для него это будут все шанюшки, шанюшки. То есть себя он будет чувствовать очень хорошо. Но если человек эмигрирует после 30 лет, то у него обязательно будет эмиграционная болезнь. Это очень тяжелое состояние. Это состояние, при котором меняются архетипы. Например, для России очень характерен архетип, который называется «колобок». 
очень сильно характерен архетип, который называется «недогерой для мужчин», архетип ничтожества для женщины. И есть у каждой страны, у каждого места есть свой собственный архетип. Когда мы учимся изучать древо архетипов, то мы понимаем, что есть архетипы людских качеств, направлений, есть архетипы, свойственные для определенных территорий и стран. И человек, который эмигрирует или меняет место, он меняет, меняет свои архетипы, меняет свое оно, меняет свое бессознательное очень сильно. И я всегда говорю тем людям, которые эмигрируют, что вам нужно приготовиться к тому, что архетипы за последние моментики будут держать вас за одно место, цепляться за вашу попу и устраивать вам будут такие, знаете, сюрпризы, но не очень приятные. И очень многие люди, которые эмигрируют, они обязательно должны что-то потерять. Вот очень многие люди переживают на тему того, что я там эмигрировал, что-то потерял. Потерял в цене, потерял в, в курсе доллара, потерял при э, моменте, когда я менял деньги, поменял в билетах э, что-то там, потерял. Потерял в продаже своего жилища в одной стране для того, чтобы купить в другой. Э, потерял свой чемодан. Вот это опять потеря обязательно должна случиться. Многие люди, особенно которые эмигрируют из России, они... Э, должны понимать, это очень серьезный разговор, это вообще никак не относится к каким-то другим направленностям, кроме э, психотерапии, психоанализа и архетипического подхода. Э, или, например, те люди, которые эмигрируют из Беларуси, э, те люди, которые эмигрируют э, из э, э, Грузии, из Казахстана. Вот для них очень характерны достаточно большие существенные потери. Почему? Потому что в каждой из этих стран есть свои архетипы, которые очень характерны для Каина. То есть в этих странах существует большая радость в суждениях. И Каин, он культивируется очень сильно в этих странах. И поэтому он достаточно сильно начинает бить вас по одному месту, когда вы решаете предать эту страну и совершить этот квантовый скачок. Поэтому, конечно, человек, который собирается эмигрировать, он должен, на мой взгляд, пройти определенный психоаналитический такой, может быть, ну не консультацию, а подготовку. И такой человек обязательно должен выбрать для себя психотерапевта или психоаналитика, который совершил этот а, скачок. Дело в том, что когда вы общаетесь с человеком, вы неминуемо идентифицируетесь с этим человеком. И если вы, например, работаете с темой а, снижения вашей массы тела и уровня подкожно-жировой клетчатки, и вы работаете с психоаналитиком, у которого 30 степень ожирения, то у вас ничего не получится. А бессознательно или контрперенос вашего психоаналитика сделает свое дело, и вы вдруг через несколько а, сессий убедитесь, что, в общем-то, эти жирки очень даже хороши. Но подумаешь, что вы не построите свою личную жизнь, или подумаешь, вы найдете Геннадия, который а, тоже будет в чем-то не очень, так сказать, красив для того, чтобы случилась эта суперважная компенсаторная реакция. Если вы найдете психоаналитика, который эмигрировал, тогда вы очень быстро эмигрируете. Поэтому в отношении этого вопроса мне хочется немножечко так расширить свой собственный ответ, чтобы быть вам более полезной. И вы должны понимать, что все, что вы собираетесь менять в своей жизни, ваш психоаналитик должен в наличии это иметь. Кстати говоря, про компенсаторную реакцию вижу ваши вопросы по поводу терять нечего, хочу переехать в другую страну. Вы знаете, у вас, у вас такой вопрос хитрый. Так вот, 
когда вы понимаете, вот вы отчетливо осознаете, что вы собираетесь сделать этот шаг, то вас будут тянуть за корешки и вершки все люди, которые этот шаг не сделали. Поэтому психоаналитический подход и подготовка очень важны, потому что нужно быть вообще во все оружие. И те люди, которые находятся вместе с вами, они тоже в глубине своей души очень сильно мечтают, чтобы у них случились изменения. Изменения в разных направлениях своей жизни. Но эти люди, скорее всего, эти изменения себе не позволяют. И поэтому будет включаться мощная зависть. И тот самый архетип, архетип Каина. И поэтому э, вы можете находиться под таким, знаете, определенным прицелом. И к этому прицелу вам нужно быть готовым. Так вот я добавлю про компенсаторную реакцию, что в нашей жизни все на самом деле очень просто. Если женщина чувствует, что она имеет лишний вес на 30 килограммов, то вполне возможно, очень даже, она может выбрать себе мужчину, который будет не блистать своим интеллектом, или его интеллект будет на уровне бровей. Но она это ему простит только по одной простой причине, что при этом мужчине ей тогда можно будет кушать больше и не следить за тем, что происходит, и не посещать физкультуру или, например, какой-нибудь там тренажерный зал. Все имеет определенную вторичную выгоду. И наша психика, она более хитрая, чем нам хотелось бы об этом думать. И психотерапия, она делится на два лагеря. Первый лагерь – это психоаналитическое исследование и расследование. Нас интересует здесь с вами, конечно же, только искренность и только правда. Но она очень непростая, не каждый человек ее выдерживает. А второе направление или лагерь – это работа только на уровне нарциссного ядра, где психоаналитик занимает роль такого, знаете, осуждающего человека, который очень сильно поддержит вас в теме того, что ваш действительно муж – козел, ваша мама – последняя, я не знаю кто, а ваш папа вообще говорить об этом невозможно. И все вокруг виноваты, кроме вас. Так вот, психоанализ – это то направление, которое сразу на эту тему лавочку закрывает. Нам интересно рассмотреть Ваши составляющие, ваши составляющие в психической реальности. Нам интересно понять, кто в вас находится и кто порождает эти манипулятивные отношения с другими людьми. И в частности, иммиграция – это очень такая важная проверка, потому что она, знаете, является как будто бы чертой, переходя за которую, вы очень сильно меняетесь раз и навсегда. И, например, пары, которые, где один человек желает эмигрировать, а другой человек не желает эмигрировать, и человек все таки первый эмигрирует, он никогда не вернется к второму человеку. Таков закон. Я об этом могу очень много говорить, вы спрашиваете. «Если терять нечего, хочу переехать в другую страну», — отвечаю вам. Если бы вам действительно было нечего терять, то вы бы давным-давно это сделали. Я не знаю, из какой страны вы сейчас вещаете, но судя по тому, что вы говорите по-русски, у меня есть предположение, что вам, может быть, стоит уже поторопиться, круги-то сужаются. Добрый день. Если у сына задержка речевого развития, как мама может помочь ему? Помимо логопеда, здравствуйте. Я записала, уже записала очень важное видео, вот такое, знаете, ненадолго. Оно посвящено работе с детьми, которые страдают аутизмом. То, что вы сейчас говорите про задержку речевого развития, это все туда же. Я говорю вам сейчас без использования такой очень сложной терминологии, только для того, чтобы вам было проще меня понимать. И... Дождитесь моего рассказа в Инстаграме, где я э, очень детально рассказываю и, конечно же, начисто, я бы сказала, одним махом разрушаю все эти иллюзии и весь этот ужас, ужас, который происходит э, на консультировании, когда приводят детей с задержками к логопедам. Это, это ужас какой-то. Вот, вот хуже профессия логопед вообще ничего придумать невозможно. Вот кто такой логопед? Вот вы уже пишете помимо логопеда. Вот давайте с логопеда и начнем. 
Мои ответы всегда очень большие, развернутые. Привыкайте к этому, кто впервые на эфире или будет смотреть записи. Мне очень нравится такой формат. Я не люблю отвечать э, на... Так, знаете, на отмыш. Мне не нравится. Если я вижу, что вопрос на отмыш, тогда мой ответ тоже будет на отмыш. Так вот, логопеды – это самые страшные на свете люди. Вот самые страшные на свете люди – это системные расстановщики, транзактники. Это вот те, которые, значит, поделили всю психическую реальность на три категории и ходят там, рассуждают на эту тему. Сейчас, Ассель, чуть-чуть подождите. Я даже специально не читаю, мне нужно ответить на предыдущий вопрос. Я до вас дойду. И э, этот, этот момент такой, знаете, важный, когда мы подходим к логопеду. Вот если вы посмотрите на работу логопеда, ну, конечно же, многие мамки, они обдурены, они обдурены, они водят своих детей, сколько там это стоит, я не знаю, там, тысячу рублей, тысяча пятьсот рублей стоит одно занятие к логопеду. И вот мы вот, вот, тра-та-та, вот, понимаете, вот мы тра-та-та-та, да, вот это вот проговариваем, вот это вот рыбу мы проговариваем, и руль, и робот, да, и рыба э, рулила роботом, вот это вот мы все делаем, изо дня в день, из сессии в сессию. Кто такой логопед? Логопед – это человек, который любит издеваться над другими людьми, то есть он, конечно же, не проходил свой психоанализ. Все люди, которые были когда-то логопедами, и они прошли свой психоанализ, они перестали быть логопедами, потому что они поняли, что их приводило вообще в эту профессию. Но это вообще не профессия, конечно, такой профессии не существует. Я понимаю, сценическая речь, я понимаю, например, сценография. Я понимаю, когда мы говорим с вами о режиссуре, о постановке, то есть нам здесь нужно с вами это сделать в постановочном формате, да? То есть называется это сценическая речь, речь для сцены. Но если мы говорим с вами про обыденную жизнь, то это полный кошмар. И вот э, логопед, он должен однажды встретиться с такой очень неприятной информацией о себе, о том, что он очень мощный садист. Все логопеды, все, кто идут в логопеды, это садисты которые не знают этого о себе, которые научились э, на маленьких детях, в основном к логопедам, ведут малышей. И вот на этих малявках учатся, э, значит, отрабатывать свой агрессивный садистический комплекс. А если посмотреть на то, как это происходит, это происходит в виде определенного издевательства. По-другому это не называется. Когда сидит маленький человек перед тобой, а взрослый начинает тебе вот эти вот в, 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 в лица, в лица тебе совать вот эти вот абсолютные вот эти вот четкие, четкие произношения. Вот моргает, как-то вот он там мышцами гордецов управляет значит, как-то он свои губежки складывает, как-то он там показывает этому ребятеночку, как надо правильно-то язык-то куда вообще ставить-то, когда у тебя там, у тебя, ну, этот язык там перед зубами, за зубами, понимаете, после зубов и так далее. Где там небо у тебя, место, место, куда ты тыкать должен этим языком. Это, конечно же, издевательство полнейшее. И тот ребенок, который заикается, или тот ребенок, который не произносит определенные звуки, на самом деле вся причина в том, что у него очень сильно а, зажата его собственная агрессия. То есть а, у каждого человека есть восемь архетипических веточек. Одна из них Кайновская, мы ее не трогаем, потому что человеку не дано выносить вердикты, об этом будет судить, если угодно. А, кто-то свыше, но только не человек. Не дано человеку судить о справедливости. Не может человек выносить этот вердикт. Поэтому остается семь веточек архетипов. И, соответственно, вот есть одна из веточек, которая называется садизм, мазохизм. И человек в норме в своих вещей, он должен, конечно же, быть, уметь быть садистичным, потому что только с этой силой он может достичь каких-то определенных высот и быть тем человеком, которого впоследствии называют успешным человеком. Но э, есть люди, которые э, больше всего на свете, благодаря неисследованию своей психической реальности, 
являются мстителями, у них есть очень мощная детская травма, и эту травму, эта травма всегда просится к повторению. И этот человек теперь занимает роль садиста, который будет на эту травму наносить всем детям. И вот все эти дети, которых мамки ведут на, э, на к логопеду, то есть мамки радостные, что вот сейчас это наконец-то все закончится, ведут. Напрасно они, конечно, всем этим делом занимаются, вести нужно другое место и вообще не ребятенка, а себя. И помогать своему ребенку злиться. Потому что когда ребенок начинает правильно злиться, когда он а, признает свои агрессивные ноты, а это очень важно сделать у каждого человека, это есть, то тогда ребенок очень быстренько научается так, как нужно говорить. Он тебе и Р, и Т, и М, и Л так произнесет, что обзавидуешься. И, конечно, вот этот момент, он очень важный, то есть есть в отсутствии речевого развития, если мы говорим с вами только про этот симптом, я уверена, что вы вырвали из контекста. То есть вы, вы говорите сейчас о симптоме, не включенном в синдром. То есть вы меня понимаете уже немножечко дезинформируете ваш вопрос, он такой дезинформационный. То есть вы, у вас, возможно, есть даже в этом какая-то определенная идея. Но как человек, имеющий большой опыт, я все равно выстраиваю конструкцию и даже понимаю, почему вы меня дезинформируете и что вы не хотите сказать, собственно, о себе, потому что вы же спрашиваете про своего ребенка. А если вы спрашиваете про своего ребенка, значит, вы спрашиваете про э, своего сына. То есть у вас сын. Можете, кстати, написать там, да, или нет, но у вас сын. И э, вы очень боитесь, что я вам, если бы вы мне больше дали информации, вы очень боитесь от меня услышать больше ответа, потому что вы очень боитесь узнать, что вы очень сильно не дорабатываете, не доделываете. То есть ваш ребенок – это абсолютнейшее проявление вас. Это вы не умеете до 12 лет, это не вы не умеете агрессировать, это у вас задержка речевого развития, это у вас помимо логопеда, то есть вы, скорее всего, уже устали от этих логопедов, или вы уже поняли, что это действительно очень сильно похоже на издевательство прямого генеза. И я думаю, что у вас есть очень большая боль, потому что вы на самом деле не любите заниматься со своим ребенком. Почему я так говорю? Рассказываю. Дело в том, что... Дети, у которых есть задержка речевого развития, как симптом, включенный в определенный синдром, это всегда речь про особенный подход в воспитании и особенный подход в социокультурном проявлении. Что это значит? Есть такие истории, в частности, как задержка речевого развития, которые, вот сейчас я скажу очень важные вещи, можете, кстати, не благодарить, но этого вы больше нигде не услышите, которые подразумевают абсолютнейшее несогласие, абсолютнейшее непринятие и абсолютнейшее недоумение при условии, что вы ребенку своему даете отдыхать. Что происходит с ребенком при задержке речевого развития как симптома в каком-то синдроме? Перед нами, вот вы видели собачек? Вот вы видели, что эти собачки, одни хотят, дадут тебе лапку, хотят, не дадут тебе лапку, хотят, они полают, хотят, нет, захотят, дома сделают пипи, а вот если будет все правильно, то они пойдут туда, куда вы будете его выгуливать, этого, эту собачонку. Но вы даете этой собачке или кошечке, вы даете ну, такое м, примирение с тем, что она как бы может вот это недопонять, потому что здесь нужна помощь, то есть здесь нужно проводить тренировки, здесь нужно постоянно проводить репетиции. И когда вы их проводите, эти репетиции, то вы уже с таким недоумением, что дай ко мне лапу. И собачка подает, а ну-ка там вокруг покружись, она кружится. Ну-ка сделай там мне голос, она делает этот голос. И ну-ка там мне спой, там вы там на аккордеоне заиграли. И вот у вас ребятенок, значит, э, ребятенок, э, ваша собачка, она начала вам петь. Ну, если она не начала петь, но вы перед этим репетировали, вы так недоумеваете. А чего это ты у меня, родненькая моя, тут не поешь? А чего это ты мне лапу? Лапу дай, то есть вот если вы послушаете, как это делают люди, которые репетируют, 
лапу, я тебе сказала, дай, ну-ка, дай лапу. То есть вы повторяете это, потому что вы ждете ответа от собачки и от кошечки. Так вот, когда происходит задержка речевого развития, я прекрасно отдаю отчет, у нас же тут теперь хайтеры появились, значит, что э, это метафора, мои дорогие, потому что психотерапевтическая работа, она вся находится в кабинете. Сюда я прихожу транслировать, вести прямые эфиры, делать это я делаю для вас. Так вот, когда я говорю э, и сразу предупреждаю, что это сейчас... Метафора. Мы сейчас выходим на символический ряд. Это только потому, чтобы вам было понятнее на примере, чтобы вам было легче понять, что я говорю. Так вот, на собачках и на кошечках мы поняли. И вот когда у нас ребятенок задержка речевого развития, или особенно когда этот симптом включен в синдромы, которые мы выводим в диагноз аутизм, то это первый признак того, что перед нами ребенок, который регрессировал в своем развитии, регрессировал в своем развитии до уровня собачечки или кошечки. И этот наш ребятенок не собирается, вообще не собирается выдавать то, что желаете получить от него вы. Если мы будем говорить еще более метафорично, примитивно, то это значит, что наш ребятенок отказывается выполнять все, что будет его заставлять трудиться. То есть перед нами лентяй или лодырь чистой красоты. Это сейчас метафорично. Но если рядом с таким ребятенком задержка речевого развития находится преподаватель или тренер, или психотерапевт, который, ладно, ничего не знает о психической реальности, хотя это очень страшно, но даже если он не знает, он должен быть шизоидом. Что это такое? Это тот тип характера, это определенная характерологическая особенность, при которой наш дорогой тренер или терапевт спуска не даст с этого ребятенка. Не даст спуска. То есть если, например, истероид, он может воспламениться и сказать, да все это уже надоело мне, да что же это такое, да нет никакого вообще выхода, нет никакого эффекта, я с ним и тра-та-та, и тра -та -та, нет никакого эффекта, то шизоиду все это будет ни по чем. Он берет молоточек и тычет в одну вот точечку этим молоточком. Вот такие люди, у которых есть эта особенность, эта акцентуация характера, прекрасно работают с аутистами. Прекрасно работают с ребятишками, у которых задержка речевого развития. Теперь про вас. Я вообще тот самый психоаналитик, который считает, что человек должен быть прекрасен во всем. И задача человека – успеть познать различные направления своей жизни, потому что выхода другого нет, особенно женщина. Так вот, если вы вдруг оказываетесь тем человеком, который оказывается как-то нетерпим, к тем не победам или к той не скорости или к тем не эффектам, которые выдает ваш ребятенок задержка речевого развития, шуруйте на психоанализ и вырабатывайте в себе эту свою новую ноту. Дело в том, что без нее, без этой ноты, вы не справитесь, вы будете давать поблажки своему собственному ребенку, своему сыну, и в результате вы будете иметь перед собой человека, который не адаптирован в социуме, человек, которому хорошо в социуме, а вы всю жизнь будете находиться с человеком, который называется особенным. И вот здесь очень важный момент. Дело в том, что для многих матерей, как это ни странно звучит, или может быть очень остро, или уж совсем э, неприлично, неинтеллигентно звучит для некоторых мам, это может быть очень мощной вторичной выгодой, при которой она предполагает, что оставить сыночка вот в таком варианте это много лучше, чем он у тебя будет развит. Почему? Потому что всю свою жизнь он будет при тебе. Здесь включается то, что называется эдипальный архетип, архетип Эдипа. Есть он абсолютно у всех людей. Этот архетип был открыт Зигмундом Фройдом, после чего Сабина Шпилерей начала исследовать другие вещи и 
В конечном счете у нас сегодня с вами есть целая матрица архетипов, которую создал Виктор Иванович Николаев. Нам с вами нужно понимать, что эдип или эдипальный архетип – это базовый. Он есть абсолютно у всех людей. И вот сейчас я скажу то, что, конечно же, не говорят многие психологи, бульварщики, которые занимаются исследованием нарцизного ядра и предлагают своим клиентам, пациентам поглумиться над нарцизными ядрами своих каких-то близких и научиться ими манипулировать. Минуточку хлебну. Так вот, психоанализ – это очень интересное направление, потому что только в нем мы встречаемся с двумя базовыми постулатами, мои дорогие, пусть ваши волосы сейчас не очень шевелятся. Первый постулат – существует эдипальный комплекс абсолютно у всех людей. Он не спрашивает вас, извините, пожалуйста, будьте так любезны, не разрешите ли и разрешите вы мне внедриться. Он не спрашивает, он случается. О чем этот комплекс? Абсолютно каждый ребенок обожает свою маму и папу и мечтает на маме, на папе жениться и на, за маму, э, наоборот, за папу выйти замуж и жениться на маме. Мечтает. И мечтает с этими людьми никогда не разлучаться. И больше всего на свете мечтает сохранить свой собственный эдипальный рай навсегда. Это очень важный постулат. Идем дальше. Когда человек теряет свой рай, а абсолютно каждый человек теряет свой рай, когда понимает, что на папе девочка не может же выйти замуж за папу, не может, потому что нельзя, мальчик не может жениться маме, нельзя, с мамами не спят, с папами не спят, детей от мамы или от папы не рожают. Потому что это называется инсустуозным компонентом. Это то, что запрещено, это то, что находится в рубрике табуированных влечений. Но эти влечения есть у всех людей. И человек проходит целую серию, целый этап, целый путь для того, чтобы преодолеть эти влечения, сначала их, конечно же, признать, затем преодолеть эти влечения и после преодоления найти человека, с которым человек будет строить свою собственную судьбу. Но при этом, нота бене, человек осознает, что никто и никогда не сможет заменить ему этот потерянный рай, и что... Попытка найти мужчину или женщину, когда вы взрослый человек, это не что иное, как попытка воссоздать тот самый рай. И тот самый медовый месяц во время первых, ну, максимум 9 месяцев, конечно, потом все это разрушается, потом нужно нечто другое. И вот эта влюбленность, вот эти глаза, вот этот эндорфин, вот это слияние. Вот это вот четкое ощущение, что ты находишься вот в этом пространстве своих собственных включений, влечений и так далее, вот этот важнейший момент – это не что иное, как иллюзия. Это я вижу, что мне Алекс пишет «I'm watching, honey, hi, I love you so much». И э, этот момент, он сейчас центральный для нас, потому что… Мы понимаем, что человек, который строит свои собственные отношения и свою семью, рожает детей и воспитывает своих детей, который знает обо всем, что включено в его психическую реальность, он становится более ответственным. И вот тогда это самые красивые отношения, тогда это самые сильные отношения тогда это то, где у тебя не может быть задержка речевого развития. Ни у тебя, ни у твоего дитя не может. Почему? Потому что ты уже все знаешь о своей психической реальности. И задержка речевого развития – это лишь малейший элемент 
малейший этап в твоем собственном становлении. И поэтому вопросы эти, мои дорогие, решаются очень быстро. Я бы хотела даже добавить, мои хорошие, что когда вы видите, что у вашего ребенка задержка речевого развития, вы должны понять, что ваша жизнь навсегда изменится, так же, как у человека, у которого 30-й степень ожирения. Это значит, что этот человек не сможет жить в, прежнем, в прежней форме и не сможет играть прежнюю мелодию. Ему всю свою жизнь придется соблюдать диеты, подсчитывать калории, что-то делать с той кожей, которая обвисла, когда он похудел на 300 килограммов, посещать его э, джим, то есть делать что-то ему придется, ему придется это делать. И то же самое здесь. Когда у тебя, у ребенка задержка речевого развития, то ты понимаешь, что раз и навсегда ты теперь отныне обязан быть четким, непоколебимым, ярким, явным, отважным человеком, который не допускает, что это значит, мы сегодня это не сделали, что это значит, мы сегодня этот звук не произнесли, мы не сказали этот слог. Как такое возможно? Вот это вот недоумение должно зародиться в человеке. Но когда оно зарождается в вас, это недоумение. Потому что ваш ребенок это вы. Когда зарождается недоумение в вас, то у вас зарождается недоумение по отношению к себе. Вот я хочу вам сказать, что многие женщины, у которых дети с содержкой речевого развития, вы на них посмотрите, и вы увидите, что у этой женщины нет недоумения к себе, а оно должно быть. Эта женщина себя очень многие вещи прощает, а она должна не прощать. У этой женщины тоже есть тот момент, та определенная доминанта, где она решила на себя что сделать? Да по-русски говоря, забить. То есть эта женщина решила, что ну и ладно, ну и ладно, ну и подумаешь там, как-то вот немножечко не доработали мы с образованием. Или эта женщина решила, ну и ладно, и подумаешь, мы не доработали немножечко с культурой, или со своим внешним видом, или со своим телом, или со своим будущим. А судьба говорит, уважаемые мои, вы, конечно, извините нас, пожалуйста, вот на, на нас, древо архетипов, наши архетипические судьбоносные веточки, вы простите нас, пожалуйста, нас, архетипов, предков, ваших психопатиков, родненьких, простите, но мы будем требовать этого от вас, особенно если вы женщина. И мы сейчас подходим, ну надо же, вот как я, вот бывает, как начну отвечать и вообще ухожу в другую тему. Так оно и есть, потому что жизнь женщины, она говорит, ты, моя хорошая, хотела чего? Легкой жизни хотела. Ты хотела, чтобы все было очень легко. Ты хотела найти себе человека, с которым ты вот села на пенек и съела пирожок. И пирожочек за пирожочком, и ничего делать не нужно. Да не будет этого никогда. У каждой уважающей себя женщины должен быть периодически красивый розовый цвет глаз от усталости. У нее должен быть фон определенный, к которому она должна привыкнуть, потому что у нее есть целое хозяйство. Ее дети, ее муж, ее профессии и так далее. Разве здесь можно вообще найти какое-то место для какого-то иллюзорного отдыха? Второе дыхание в таких местах не открывается. Здесь рыбы нет. Так, сейчас, сейчас, минуточку, минуточку, читаю, листаю. Казахстан все стабильно, но потеряла вкус жизни. Я одна на 38, решила мечту защитить жить, он море, второй жизни. Ассель. Ну, если вы задаете этот вопрос, я, конечно же, вам отвечу. Да вы что же такое говорите? Что значит я одна, мне 38 лет? Ну, такого быть не может. Вы собрались к море, если бы вы были русалкой, я бы вас, конечно, поняла. Но вы женщина, вы живая женщина. Как вы можете ставить такую цель жить у моря? У вас должна быть совершенно другая цель. Я, конечно же, сейчас не буду, это уже начинается психотерапевтическая работа, но ваш вопрос, он подразумевает мой ответ. Я не буду здесь, естественно, как-то там а, немножечко а, уменьшаться или сокращаться только для того, чтобы вы на меня не обиделись или не подумали, чего плохого в моих ответах. Конечно, лучше всего, если вы придете на терапию. Ну, а если говорить очень серьезно, первое, Казахстан. Что значит Казахстан? Вы понимаете, что вы говорите? Почему вы не говорите Нидерланды? Почему вы не говорите Англия? Почему вы не говорите Канада? 
Я бы поняла, мы бы добавили, все стабильно. Почему вы не говорите, э, ну, хотя бы, Германия? Почему вы этого вот не пишете? То здесь уже подвох. И это очень важно. Подвох для вас. То есть вы себя обманываете. Знак, э, флаг Казахстана, я знаю, Казаста, в Казахстане я была очень много раз. 15 раз была только в Алмате. Знаю все, весь Казахстан вдоль и поберег. Очень люблю эту страну, очень люблю. И была там много раз, и очень люблю Ковчегай. Обожаю Ковчегай. Там почему-то, мне кажется, какое-то особенное, волнительное и спокойное место одновременно. И Большое Алматинское озеро. Все это я знаю. Но здесь и облазила все, всю Алмату, и, и, и верхнюю, и нижнюю. Все знаю. Но ваш вопрос подразумевает ловушку. Потому что я-то люблю Казахстан, а вот вы нет. Все стабильно. Что значит все стабильно? Это же страшное дело. Как может быть все стабильно? Вы знаете, это похоже на человека в футляре. Вот у него было все стабильно. Почитайте, пожалуйста, человек в футляре. Вы поймете, что это человек, который мертвый человек. Стабильно не может быть все. Самое приятное, что может быть в жизни, это нестабильное равновесие. Но оно должно быть нестабильным. Ведерки на вашем коромысле постоянно качаются. Потеряла вкус жизни. Ну, конечно, вы потеряли вкус жизни, естественно, потому что вы э, не отвечаете себе честно. Вам 38 лет, наверняка вы красивая дама, я думаю. Ну, конечно же, вы потеряли вкус жизни. А где его черпать? В этой стабильности там вкуса нет. Ваш вкус жизни в детях, в вашей семье, в отношениях. Женщина не может без этого жить. Если бы у вас было дело большое, или вы были бы очень э, богатым человеком, вы были бы миллионером или миллиардером, я бы еще вас <coughs> поняла, тут какую-то компенсацию можно ввести. Дальше, я одна. Вот именно вы, вы, вы даете себя, что вы одна, ну, что здесь может быть приятного. Я решила мечту осуществить жить у моря. Мечта неправильная, мечта жить у моря характерна только для русалок. Второй жизни не будет. Вы знаете... Вот это ошибка. Ты когда э, имеешь свое собственное хозяйство, а что такое хозяйство? Это не то, чтобы вот ты вышел, шарики тебе, фонарики, вот ты вышел, э, поженился, вот тебе, значит, пожалуйста, медовый месяц, вот все радостные, вот все забеременели, вот все выносили, потом родили. Не так это все происходит. Ты когда имеешь свое собственное хозяйство, ты все знаешь про будущее своих детей, своих внуков и своих правнуков. Смотрим аж на три поколения вперед. Как это второй жизни не будет? У вас их будет 500 этих жизней, потому что с каждой жизнью у вас будет, с каждой новой жизнью у вас будет новая жизнь. Пересмотрите ваш подход. У вас, в вас очень много что изменится. Или приходите на психоанализ. Одной консультации хватит, чтобы мозги хорошенечко промыть. Так. А если я агрессировать умею еще как, но ребенок все равно не хочет говорить, звук Р может, но лениться. Нет, Виктория, так не бывает. Это вы что такое говорите? Причем тут агрессировать? Агрессировать не надо. Нужно недоумевать. Это значит, что вы, вы ленитесь. Ваш ребенок, ваш сыночек не говорит звук Р. Вы понимаете, что это ваш ребенок? Вы отдаете отчет, что это ваш? Вот вы знаете, очень часто на психоанализе, ну ладно, немножечко здесь подскажу, на психоанализе бывают такие вещи, когда приходит женщина, вот так вот, ну, руки в буквальном смысле разводит, руки разводит и говорит, представляете, а вот он у меня ушел. Я говорю, кто ушел? Она говорит, муж. Я говорю, а куда ушел? Она говорит, так к женщине к другой ушел. А я говорю, а как такое вообще возможно, чтобы ваш собственный муж ушел к другой женщине? Разве такое бывает? А женщина говорит, ну, конечно, Льва сильно бывает, но вот любовницу нашел. А у меня вопрос к вам. Давайте с вами представим. Я уже говорила про эту метафору в каком-то из эфиров. Ну, ничего, повторение мать учения. Вот у вас есть, например, Мерседес. Ваш Мерседес. 
вы согласны с тем, что это очень хороший автомобиль, он чудесный, он очень хороший, он добротный. Может быть, вообще один из лучших автомобилей, Мерседес. Но явно не Hyundai и не Рено и так далее. И вот у вас Мерседесик новенький, ровненький, гладенький. И вот вы на нем едете, вы рулите этим Мерседесом. Раз, и право руля он у вас направо пошел, лево руля он у вас налево пошел. Ну, то есть все как нужно. Ну, и вы вышли, вот вы кофейку решили хлебнуть. И вот вы вышли из своего Мерседеса и стоите, вот окошечко там вам говорит, здравствуйте, что вы желаете? Вы говорите, будьте любезны, пожалуйста, кофейку. И вот вам кофе готов. И в этот момент открывается дверка вашего Мерседеса, вашего ключевое слово. И в этот Мерседес заходит какая-то женщина. Садится, уезжает. У меня вопрос. Вы как будете поступать? Я когда задаю этот вопрос у себя на тропех, у меня кто чем занимается? Кто говорит, ну я буду, наверное, говорить, извините, пожалуйста, Извините, пожалуйста, будьте так любезны, не могли бы вы, пожалуйста, выйти из моего Мерседеса? Я говорю, да вы пока произнесете это предложение длительное, ваше интеллигентное, ваш Мерседес уже и свет, след простыл. А что делать? Биту взять, биту взять, подойти, как, как устроить ай на не на не и сказать про то, что так быстро, ну, то есть, ну, должно быть какое-то недоумение. Ты не можешь позволить другому человеку сесть за свой Мерседес, если ты в норме вещей, понимая, что он твой. А вы представляете, сейчас мы говорим с вами про мужей, про детей. Это тебе не Мерседес, это же хлеще. То есть он твой, этот ребятенок. Как это так, он не произносит букву «Р». Но такого же быть не может. Не бывает такого. Точно так же, как не бывает, что твой муж шел другой женщине. Не бывает, он твой. Он абсолютно тебе принадлежит. Психоанализ, он про то, что женщина очень часто не берет ответственность Руки вот так вот разводят. А я не знаю. А почему-то муж ушел. А почему-то сын букву Р не произносит. А почему-то сын употребляет наркотики. А почему-то муж у меня пьет. А почему-то муж лежит на диване и деньги не приносит. Эти вопросы к вам. Потому что это ваше хозяйство. Вы когда берете ответственность за это хозяйство, то тогда вы начинаете понимать, что вы живете уже в новом формате. Либо будет так, как вам надо, либо у вас будет другой муж. Понимаете? А третьего не дано. Тоже, а если это ну, мужа можно поменять, муж, он, как говорится, бывает и объелся груш, но ребенок, ты же его не поменяешь, ребенок-то это же вообще у тебя навсегда-навсегда, поэтому звук «Р» он произнести обязан, психоанализ будет очень вам полезен. Так, а я вот смотрю, что у меня время-то показывает сейчас, и вижу, что через три минуточки нам нужно, мои хорошие, заканчивать, а я сегодня опять с вами тут, видите, на один вопрос отвечаю целый час. Так, 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 так. Когда пишет Виктория, сынок, как вы это понимаете? Да я это не понимаю, я это знаю. Знание это еще лучше, чем понимание. Здравствуйте, очень сильно хочу, чтобы вы ответили в директ. Здравствуйте, а я вообще не совсем понимаю, кто вы и о чем я должна вам ответить в директ. И потом, если я вам не отвечаю в директ, значит, вы что-то такое странное написали. У меня все люди достопочтенные мои. Кто желает записаться на консультацию, кто желает, не знаю, купить курс, у меня все получают ответы. Поэтому вы проверьтесь, какой был ваш вопрос. Я как-то не готова нести за это ответственность. Мои дорогие, все, Валера пишет, Оля, осталось 5 минут. Мои дорогие, у меня сейчас дело какое? У меня сейчас будет новый прямой эфир, на который меня пригласила Алена. Она сейчас находится у нас в Америке, и она ждет моего приглашение, точнее, я жду ее приглашение, и у нас будет сегодня прямой эфир, который посвящен теме «Женщина-истеричка», и это очень такая важная встреча. Будем мы говорить на русском языке, я обязательно чуть-чуть попозже дам ссылочку, когда мы проведем этот эфир, может быть, он будет вам полезен. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли на сегодняшний эфир, я очень рада встрече с вами. Экзамены все сдадены, как говорила моя баба Оля, все у нас с вами в наличии есть, и поэтому мы будем возобновлять сейчас прямые эфиры и наши важные встречи. Это то, что сам Фройд нам порекомендовал и прописал, и мы должны с вами идти в ногу. Мы готовимся к тому, чтобы выпустить наш дорогой курс «Женщины, у которой есть план». Я думаю, что неделечки через две мы начнем открывать первые продажи. Планировали в феврале, но не получилось. Курс очень серьезный, очень большой. 
Он создан для всех женщин, которые наконец-то желают обрести в своей жизни хитрый план, основанный на психоаналитическом видении, от которого волосы стоят дыбом. Это встреча с внутренним и внешним, это работа, которая идет на протяжении восьми недель, это работа, где мы идем четыре неделечки, мы изучаем все внутреннее, четыре недельки все внешнее, такой красивый план создаем, что вообще мама не горюй. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. Так вот я листаю вниз-вниз-вниз. Спасибо большое. Очень интересно было, Виктория пишет, спасибо. А можно попасть на эфир с Аленой? Да, я думаю, что можно. Я попрошу Валеру, чтобы Валера э, в сторис выложил э, ссылочку на страницу Алены и приходите. Валера, я уверена, это сделает очень быстро. Спасибо, Оля, спасибо большое. Спасибо за прекрасный эфир. Поздравляю с сдачей экзаменов. Аяна, спасибо огромное. Все мы сегодня в кучке, но самое главное, это что это, конечно же, поддержка близких людей. Так что без моего мужа это не могло бы случиться и состояние. Стояться. Yes. И э, да, Анастасия, э, Валера, вот в, сделай в сторис ссылочку и приходите, у кого будет желание, это будет очень-очень здорово. Спасибо всем огромное, я очень рада встрече с вами. Ну что, мои хорошие, поехали в новый эфир, закочегаримся. Пока-пока.